Bentornati Sparapallini, io sono Rico e qua siamo eh, a Canazei, a Canazei per la seconda parte di sniping, perché ci siamo inscimmiati e dico siamo, siamo, <ride> perché sono in compagnia di Pio. Ciao ragazzi, ciao le impallinati, Ecco. benvenuti. Tra Sparapallini e impallinati eh, viene fuori veramente il mix perfetto. Allora, ehm, qua c'è ben... anzi no, non c'è poco da dire, c'è tanto da dire, perché è un video abbastanza soft, relax. E siamo anche in compagnia di Hitman, che si vede poco, chiaramente, perché... Perché ha fatto bene il suo lavoro, perché se no esatto. cioè, era grave. Sì, e poi cioè, c'è un paradosso in questo video, perché io ero l'unico senza la ghilli, mm-hmm. ma ero l'unico con il fucile da sniper. Invece voi due avevate la ghilli, esatto. ma avevate il fucile da salto. Avevamo i classici fucili M4, piuttosto esatto. che i 416, che in teoria, da un punto sì. di vista estetico, non c'entrano ma niente, anche pratico, se parlassimo del mondo reale. Ma devo dire che qua ci possiamo sbizzarrire. E il tuo fucile è veramente una figata. Eh, Adesso è sta... extra, extra mm. parte provato, mamma mia, stupendo. Esatto, sì, si comporta bene. E considerato poi che è di serie, no? perché sono i pezzi quelli che si acquistano così di base, non ha nessun tipo di customizzazione, se non diciamo a livello estetico. Ehm... Spieghiamo un attimo cosa stavamo facendo, eh, qual è sì. stato questo, questo tipo di game, perché è un po' diverso dagli, da, dagli altri no? che proponi solitamente. No, esatto. Allora qua diciamo che c'erano tutte le squadre, l'Alfa, Bravo, Charlie e Delta, no? che sono le squadre del camp ormai diciamo non proprio storiche perché le abbiamo cambiate da poco, eh, però ehm, diciamo che le squadre si muovevano un po' per, per i cavoli loro, avevano tutti i loro obiettivi, dovevano conquistare, potevano difendere, attaccare, insomma si muovevano, noi eravamo questa squadretta un po' una sorta di interdizione, no? certo. eh, di, di tre sniper insieme, una, una coppiata particolare e il nostro obiettivo era un po' quello di sondare il campo sia per osservare un po' quello che facevano i ragazzi ma anche quello di andare a ehm, così rompere un po' le scatole andare su obiettivo ma soprattutto in stealth perché questa partita diciamo <ride> non è per i deboli di cuore o meglio è molto soft <ride> fin troppo sì, quindi sì. è un avvicinamento è un altro tipo di, 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 di giocata abbiamo voluto sperimentare sta cosa anche io in prima persona proprio da un paio di anni che mi avvicino a questa modalità diciamo uh, che non avevo mai preso in considerazione, anzi ero assolutamente quasi contro l'idea del gioco sniper nell'ambito del software dovuto a mia ignoranza, lo dico per primo, per una serie di fattori, il primo dei quali è proprio la la capacità di mimetizzarsi e che se c'è fa la differenza, fa veramente la differenza, ti permette veramente di fare un gioco completamente diverso e poi la seconda cosa, la, le distanze mi mettevano, mi mettevano in imbarazzo, dicevo cavolo io posso sparare contro gli altri, non sai la solita frase che si dice sempre, sì. invece qua abbiamo fatto qualcosa che è un po' a metà strada, le distanze non è che le abbiamo aumentate tantissimo, sì io e, 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 e Hitman avevamo entrambi dentro il fucile le canne Psionic che abbiamo visto essere mm. in qualche maniera dare una, un aiuto ma in sostanza l'idea era quella di, di giocare in, eh, in stealth cioè avvicinarsi il più possibile osservare poter mettere magari sotto scacco qualcuno e magari provare a sparare quel colpo singolo che va, mm. va a segno senza essere individuati no? eh sì. ma te dovevi vederti te prima era una roba assurda tu eri in pieno sole in pieno sole Niente, tu per me eri uguale a quei cosi lì.
io sinceramente sono cioè, un po' di anni che sto seguendo un po' le orme no? di Hitman la sua esperienza in questo campo appunto nel campo del mimetismo dell'avvicinamento del, dello stalking mm-hmm. del, de, dell'osservare del, cioè, è una cosa che, che, che mi affascina quasi più no? che lo sparare il pallino quindi effettivamente qua c'è stato un lavoro di squadra ognuno di noi doveva muoversi in completa coordinazione anche se in tre non è non, che non incominci nei commenti mm, subito sì. no, non è la squadra da sniper non è da tre, lo sappiamo benissimo esatto. ma in tre stavamo sperimentando qualcosa di nuovo sì, sì. qui stavamo individuando la, la KQ degli alfa se non sbaglio che era in una posizione veramente di merda sì, era difficilissima da prendere effettivamente poi c'erano questi alberi caduti ovunque mm, che da un lato sì. ci aiutavano a ripararci eccetera eccetera dall'altra parte ti impedivano dei movimenti all'ombra, dovevi per forza magari passare in zone di luce perché, perché ti tagliavano la strada, mm. se no dovevi scavallare o passare sotto. Sì. Quindi assolutamente interessante come, come, come esperimento, come tentativo. Quindi noi ce l'abbiamo dritto per dritto, basta anche andare 20 metri neanche. E in questo punto esatto ci siamo improvvisati un riparo mentre Hitman era lì sdraiato, era lì fermo, cioè si è messo proprio eh, certo. in pieno praticello e, sono arrivati. e loro qua sono circa, non so, una decina di metri, 15 metri neanche, lì poco più avanti e io infatti mi sono appiattito sempre di più dietro questo cumuletto di terra <ride> e radici e ho estratto anche la secondaria perché in quel momento lì chiaramente eh, riuscivo a stare fuori col polso quindi in caso potevo difendermi solo che loro erano tanti erano 7-8 quindi in poco tempo se ci sgamavano era la fine sì. Io fremevo dalla voglia di Ed sparare. è proprio questo, no? Esatto, fremi dalla voglia di sparare, invece devi... in questo mood devi incominciare a controllarti, sì. devi incominciare a trattenere perché magari lo scopo mm-hmm. è ancora meglio, in Quelli questo caso più passi. Sì, sono là in fondo, sono passati. Esatto. C'era Hitman che voleva sparare a tutti i costi. E lui ma anch'io perché... E io, fermo, non sparare! <ride> lascia passare, <ride> lascia passare. Sì, sì. Bellissimo. E eh, queste sono le soddisfazioni, in qualche maniera il... Eh, il ruolo è un po', un po cerebrale no? cioè, mm-hmm. e quindi sì, ti piace l'idea di essere riuscito a trovare una condizione tale per cui potevi fare la kill silenziosa no? come si dice esatto. in gergo, cosa che a me non piace dire kill però è l'eliminazione silenziosa che è sempre una gran soddisfazione Posso sparargli un pallino? Salgo dall'alto io. No. Vedi che ci aspetta qua sta. Dove? Ce la vesti che giro, guarda. Guarda che bello. A me è ore 12. Lo vedi quella roba là? Rossa. Lo vedi che c'è quella fare rossa in mezzo all'erba verde? Ah, sì, sì, sì. Quello lì è il bastardo di Vector che ci aspetta. Tiralo, tiralo giù. Ho oh, il colpo singolo, per favore. Quitman mi ha indicato, Vector. voleva farmi sparare a Vector, no. che era là. Ah già, giusto. Lui pensava fosse in gioco, e dopo gli ho detto, no, guarda che è lì, Vector tranquillo, gioco, ci certo. fai i cavoli suoi. Ah sì, che hai costeggiato sulla sinistra, sei arrivato quasi praticamente fino mm. a sotto lui, e poi, vabbè, poi non si poteva. Esatto. Faceva da arbitro, quindi non era il caso. Anche se la tentazione era tanta. Sì, sì, un parecchio. <ride> Ecco, qua eravamo molto vicini all'HQ, sì. solo che il problema è che dopo abbiamo avuto un ingaggio eh, circa dietro di noi e, e quindi dopo ci siamo un attimo un po' aperti, o perlomeno io mi sono sganciato perché... Ma che volevo... bell'alberello che ero, io non mi sono riuscito a vedere mai, sì. però in effetti aveva un suo perché, eh, eh. Cioè, boh, carino, carino, sì sì, bello, <ride> ci sta. e poi alla fine tu sei stato... Cioè, qua... Qua, 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 non mi ricordo se sei stato preso tu oppure hai deciso di sganciarti perché ad un certo punto mi sono trovato io e Hitman sì io mi ero messo più sulla, più sulla destra perché c'era un, un attacco tra di loro no? allora volevo un attimo ah, eccomi laggiù che striscio come un sì. verme volevate là che strisciavate io okay, mi sono tu ti ho sei puntato messo sulla... eh già, praticamente eh rispetto a direzione bandiera circa le ore 6 più o okay. meno e quindi infatti là vedi che c'erano tutti quelli che correvano giustamente ci siamo ho ripreso aperti, la pistolina no? e 
E infatti forse qualcuno non l'ha neanche sentito il pallino di quelli là eh Perché no, vedi erano vedi là tutti grandi, concentrati vedi. Poi alcuni che correvano Però dopo qua forse sì, se non sbaglio uno dovrei averlo preso No, ecco e... per chi guarda e, e sta dicendo inchia che palle fino a questo punto non eh, è il vostro ruolo questo esatto. ragazzi eh? invece ci sarà sicuramente qualcuno che apprezza e capisce l'esperienza che abbiamo su ecco voilà, mm-hmm. qua si vede proprio che l'hai preso ecco un colpo così dopo tutto un avvicinamento per qualcuno può, sem- può, può risultare troppo poco per chi entra in questo mood è tutto Qua ho fatto una minchiata, guarda qua come ero scoperto sulla sì, sinistra, sì. perché ero concentrato là, mi ha preso un altro sniper della squadra avversaria. Qua adesso si sente tipo un, un tic che mi ha preso sul fucile e mi ha dato un fastidio cane, perché bastava solo che mi buttassi di là. Sì, stare dall'altro lato e essere un po' coperto, eh, vabbè, ma ci sta... avevi pizza. in realtà un, un alberone, ma invece eh, di fare il tumore sì. dell'albero, come dice, <ride> <ride> come dice Hitman, ti sei... Sì. Esatto. E eh vabbè, e finisce qua, quindi video condensato perché è durato tantissimo. Eh, niente, spero vi sia piaciuto. Questo è quello che riesco a portarvi in questi giorni perché è il delirio. Noi siamo sempre qua ai camp, sempre un sacco di lavoro, tante cose. E basta. Stiamo ritagliando del tempo appunto prezioso che era la nostra pausa mm-hmm. per fare questo voice over. Apprezzatelo tantissimo e soprattutto state attenti. <ride> Ciao ragazzi, alla Ciao prossima. Ciao,